bạn đến với series Five Words About của The IELTS Workshop à, Trong tập lần này mình sẽ touch on một cái chủ đề nó khá là thú vị và và sẽ khiến rất là nhiều sĩ tử uh, hơi đứng hình một chút khi mà chúng ta vào phòng thi uh, đó là chủ đề chocolate, sô-cô-la Đây thì nó là một cái chủ đề uh, nhỏ hơn của cái chủ đề to là food Đúng không? Đấy. Nhưng mà chúng ta nhất chúng ta có thể dùng từ vựng của, của food Và nếu các bạn mà không biết một số từ vựng của food nha Các bạn có thể xem lại video này của mình Đấy chứ? Nhưng uh, nếu chúng ta biết một số từ chỉ dành riêng cho chủ đề uh, sô-cô-la đúng không? Thì chúng ta sẽ gây ấn tượng với giám khảo hơn về cái độ rộng từ vựng của mình Ok, vậy uh, hôm nay mình sẽ dạy các bạn 5 từ, 5 cụm từ để diễn đạt uh, những cái khía cạnh khác nhau của sô-cô-la Và đầu tiên là các bạn phải đọc đúng cái từ sô-cô-la đã Đấy chưa? Từ này nó không đọc là chocolate này đọc nhanh hơn, nó đọc cần thứ hai âm thôi, nó đọc là chocolate. Bạn đọc lại với mình nhé, chocolate. Alright, very good. Now let's talk about chocolate. À, từ đầu tiên mà mình muốn mang để cho các bạn thực ra đây là một câu thành ngữ, nó là một idiom. Được chưa? Và idiom thì nó sẽ dành được điểm rất là cao trong IELTS speaking. Idiom này đó là have a sweet tooth. Nếu chúng ta dịch nó ra tiếng Việt là kiểu có một cái răng ngọt đấy thì trái hiểu là gì cả đúng không? Nhưng have a sweet tooth trong tiếng Anh nó có nghĩa là thích đồ ngọt. Ok, và cái câu này có thể được sử dụng uh, rất là dễ dàng trong một cái câu đầu tiên của chủ đề chocolate sô cô la đó là gì? Do you like chocolate? Nếu mà các bạn thích đúng không thì các bạn sẽ bắt đầu bằng gì? Uh, I have a sweet tooth, so I really love chocolate. Đó, còn nếu mà mình không thích mình có thể nói là gì? I don't have a sweet tooth, so I'm not a fan of chocolate. Right? Dễ mà đúng không? Hey, cụm từ thứ hai mà mình muốn mang đến cho các bạn đó chính là sugary products. À đây là cái từ để nói chung tất cả các sản phẩm mà nó ngọt và nó có đường Nhưng thay vì chỉ nói là sweet products à, Chúng ta có thể thay từ sweet và từ sugary Thì nó hay hơn các bạn để ý nhé Cái từ ở đây mình, mình biết đây là chữ S nhẹ đúng không? Nhưng mà chúng ta phải đọc nó là âm S nặng, nó là âm S nặng, nó là âm S nặng Đấy, phải không phải là sugar, mà là sugar Ok, mà đọc mình là sugary products Ok, phải thử một câu ví dụ nhé à, Giả sử giám khảo hỏi là Thế ăn sô-cô-la thì có tác uh, có lợi ích gì về sức khỏe đúng không? Ok, thì mình có thể trả lời như thế này uh, I think chocolate, like uh, sugary products in general uh, have a very adverse effect on health Ok, uh, cái từ thứ ba mà mình muốn mang đến cho các bạn đó là truffles Truffles nó là một cái loại kẹo sô-cô-la uh, Mình sẽ dẫn uh, hình ở đây để cho các bạn có thể nhìn thấy Đây là truffles được chưa? Và nếu mà chúng ta biết một cái loại kẹo cụ thể uh, ở trong uh, cái, cái chủ đề sô-cô-la thì giám khảo sẽ rất là ấn tượng về cái vốn từ của mình vì nó chứng minh là mình uh, rất là am hiểu về cái văn hóa uh, của trong tiếng Anh đúng không? Cái nước nói tiếng Anh đúng không? Ok, vậy một câu có thể nói ví dụ là kiểu cái câu uh, em muốn thích sô-cô-la hay không ấy, đúng không? Bạn có thể chèm một câu rất đơn giản và đó là Ok, I, I love chocolate and one of my favorite things to eat is truffles Ok, thứ tư nó là một cặp từ À, cặp từ này nó rất là hữu dụng bởi vì à, khi nói về chủ đề sô cô la thì các bạn hay bị trói buộc bởi cái thanh kẹo sô cô la hay là cái 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 thỏi sô cô la đúng không? tuy nhiên à, cái số cái chủ đề sô cô la nó có thể rộng hơn thế rất là nhiều các bạn có thể nói về tất cả những cái loại đồ ăn nào mà nó có vị sô cô la ok và tất nhiên mình sẽ giới thiệu các bạn cái từ nói có vị sô cô la là gì chúng ta có thể nói một cách rất là đơn giản đó là chocolate nhớ đọc chocolate nhé chocolate flavored Ok, và cái từ flavored ở đây nếu mà các bạn nói được ra thì nó sẽ rất là tốt Cái từ này nhé, đọc là flay Dễ đúng không? Flavor Dễ đúng không? Sau chúng ta cái, cái key đây chúng ta thêm âm R Và vào cuối cái từ flavor đấy yeah, Và để mà thêm âm R thì các bạn cần phải chặn học ở, ở, ở cổ Cứ như các bạn cứ tưởng tượng như là gì? Có chặn học cũng chặn lưỡi ở cổ học Đấy, và các bạn cứ tưởng tượng như là bạn đang xúc miệng này Giả sử như này nhé Flavor Ok, thế là nó ra rỡ hơn đúng không? Ok, bây giờ kết thúc bằng âm D, nó là chocolate flavor Ok, à, đấy là một từ đơn giản để nói về gì nhỉ? À, có vị sô-cô-la Còn một cái từ nữa này, cái từ này à, nếu mà các bạn nói được thì rất là hay à, Từ này không đọc là chocolate tea, nó đọc là chocolate tea Các đọc lại mình nhé, chocolate tea Chocolate tea Alright, và chocolate tea và chocolate, uh, chocolate flavor có thể được dùng để miêu tả các cái đồ ăn mà có vị sô-cô-la giả sử uh, chocolatey drinks, uh, chocolate flavored uh, beverages hoặc là chocolatey desserts, đó là các món tráng miệng có vị sô-cô-la. Ok và các bạn có thể thấy là gì? Uh, cái 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 scope cái cái phạm vi của chủ đề sô-cô-la nó rộng hơn chỉ là cái thanh và cái thỏi sô-cô-la rất là nhiều đúng không? Bây giờ mình cần có rất là nhiều ideas để mình nói, right? Ok. 
Từ cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn là một từ rất nguy hiểm đó là từ rich. Nào mình biết các bạn biết từ rich là giàu đúng không? Tuy nhiên cái từ rich khi mà mình chúng ta dùng để miêu tả sô cô la nó là miêu tả cái vị ngậy của sô cô la không chỉ sô cô la mà còn là vị ngậy của đồ ăn nói chung. Nếu một một cái gì đấy nó quá nhiều kem, quá nhiều mỡ luôn các bạn có thể nói là cái vị của nó uh, it tastes very rich. Ok. Nào um, và cái này rất là rất là dễ hiểu thôi bởi vì ngày xưa ấy chỉ những người rich đúng không? mới ăn được những cái đồ mà nhiều bơ sữa những cái đồ mà vị nó rất là rich Alright. Nào, và bây giờ mình sẽ giúp các bạn hãy nhớ lại tất cả các cái từ này bằng cách là đưa nó vào trong những cái câu trả lời thực tế ở trong công ty nhé Câu hỏi đầu tiên Do you like chocolate? Uh, you know, I don't really have a sweet tooth so I don't like sugary products in general um, So that means I am not really a fan of chocolate or candies Second question. All right. Um, does chocolate have any special meaning in your country? Well, you know, uh, chocolate is a symbol of love. So, um, you know, girls love to receive a box of truffles on Valentine's Day, for example. Go ahead. Is chocolate popular in your country? Well, you know, I think chocolate is kind of the in thing right now, uh, especially among youngsters. Uh, a lot of uh, young people uh, have a strong preference for chocolate-flavored, well, chocolatey drinks and desserts. So, do you like chocolate or sweets? Well, you know, generally, uh, I would uh, you know, prefer candies because I find chocolate a little bit too rich for my taste. Ok, vậy là hy vọng uh, qua uh, cái phần giới thiệu của mình và qua cái phần uh, trả lời mẫu vừa rồi các bạn đã có thể nhớ được năm cái từ hôm nay mình muốn gửi gắm các bạn trong chủ đề uh, chocolate. Ok, chúng ta muốn lại nhé. Have a sweet tooth là thích đồ ngọt đúng không? Và đồ ngọt thì nó là sugary products. Ví dụ của một loại sô-cô-la nó có thể là kẹo truffles. Đấy, các bạn sẽ search Google English là ra luôn các bạn. Chưa? Thứ tư, có vị sô-cô-la, có hai từ có thể nói Thứ nhất là chocolate flavor nhé Và thứ hai đó là chocolatey Đấy, và thứ năm thì nếu cả vị của sô-cô-la có một từ rất là thích hợp Đó là từ rich, đó là nắc yeah. Và hy vọng là các bạn có thể sử dụng được năm từ này à, Lần tới các bạn thì speaking Và tốt hơn đến nếu mà à, các bạn có thể gặp được chủ đề chocolate à, trong cuộc thi nhé Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình Và hẹn gặp các bạn trong các video sau của series 5 words about